வணக்கம் நான் சித்தூர் முருகேசன் என் முகநூல் இதுவும் ஒரு உலகம்தான் அதாவது வெளி உலகத்தில் அந்த ஃபோன் சைட் அதான் இந்த முகநூல் அது எல்லாரும் இந்த வாழ்த்துக்களை பரிமாறிக்கிறோம் நல்லா இருக்கு ஆனால் இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஹிப்பாக்ரஸி இந்த பொங்கல் அப்படிங்கிற பண்டிகையே வந்து என்னடான்னா விவசாயம் சார்ந்த ஒரு பண்டிகை அதாவது இந்த அறுவடை அறுவடை முடிகிற வரைக்கும் கைக்கு பைசா வராது அறுத்து களத்து மெட்டில் போட்டு அதை சந்தையில் விற்றா காசு வரும் அது வரைக்கும் வந்து ஜனங்க பாவம் வீட்டுக்கு சுண்ணாம்பு கூட அடிக்க முடியாமல் அவதிப்பட்டுக்கிட்டு கடந்துருப்பாங்க அதான் விவசாயம் அந்த அறுவடை முடிந்து கைக்கு பைசா வரும்போது இந்த பட்டி பார்க்குறது திங்கரிங்கு இதெல்லாம் வந்து வருது இப்போ நம்மை பொறுத்த வரைக்கும் அதாவது விவசாயம் சாராமல் உக்காந்து தின்னுக்கிட்டு இருக்கோம் நம்ம பொறுத்த வரைக்கும் வந்து நமக்கு வந்து பொங்கல் எல்லாம் கிடையாது ஆனாலும் பொங்கல் வாழ்த்துக்கள் சொல்லிக்கிறோம் இப்போ நம்முடைய பொருளாதாரமே விவசாயம் சார்ந்த பொருளாதாரம் இப்போ வந்து இந்த ஆஃபரெல்லாம் கொடுப்பான் தீபாவளிக்கு ஒரு ஆஃபரு இந்த பொங்கலுக்கு ஒரு ஆஃபரு இதெல்லாம் வந்து என்னென்னா மக்களிடம் பணம் நடமாடக்கூடிய ஒரு காலகட்டங்கள் அதை எப்படி ஆட்டையை போடுறதுன்னு தான் அதெல்லாம் வருது இப்போ இந்த வாழ்த்துக்கள் அப்படிங்கிறது வந்து பாவம் இன்றைக்கி பண்டகை அவர் என்ன பண்ணுறாரோ அப்படின்னு நினச்சா போதும் அதான் வந்து உண்மையான வாழ்த்து கோஷம் வந்து நூஸ்ஃபியர் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையை உபயோகிப்பார் அட்மாஸ்ஃபியர்னா இந்த உஷ்ணநிலை மேகமூட்டம் இது நூஸ்பியர் என்பது எண்ணங்களால் ஆன ஒரு சூழல் நாம் வந்து மனசால் நினைச்சா போதும் பாவம் வேலை போயிடுச்சின்னு சொன்னார் பண்டிகை வேறு வந்துடுச்சு என்ன பண்ணுறாரோ அப்படின்னு நினைச்சா போதும் அங்கே வந்து ஒரு டோர் ஓப்பன் ஆகும் குறைஞ்சபட்சம் ஒரு ஜன்னல் அதே போல் இந்த ஹிப்பாக்ரஸி அதாவது நாம் வாழ்த்து சொன்ன மாத்திரத்தில் அங்கே ஒன்றும் நடக்க போகிறது கிடையாது நினச்சா நடக்கலாம் அது வேறு கதை அதை நான் ஏற்றுக்கிறேன் இந்த ஆண்டாள் சப்ஜெக்ட்டு ஏன்னா ஒரு சின்ன ஸ்டேட்டஸாக கூட போட்டிருந்தேன் அதாவது இந்த ஆன்மீகம் என்பதே வந்து மனம் சார்ந்த விஷயம் மனம் என்பது கண்ணுக்கு தெரியாதது வந்து நாரத பக்தி சூத்திரத்தில் ஒரு லைன் வரும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஐ லைக் இட் அதாவது இந்த உலகத்தில் எத்தனை மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள் அத்தனை விதமான பக்திகள் இருக்குது இந்த பக்தி சாம்ராஜ்யத்தில் அது வந்து மனோராஜ்யம் நீங்கள் வந்து ஃபிசிக்கலாக என்ன பண்ணுறீங்கிறது முக்கியமே கிடையாது நீங்கள் செய்யக்கூடிய செயலின் பின்னால் இருக்கக்கூடிய உணர்வு தான் முக்கியம் காதலும் அந்த கேட்டகிரி தான் காதல் பக்தி இதெல்லாம் வந்து மனம் தொடர்பான விஷயங்கள் இப்போ காதலிச்ச காதலிக்க ஆரம்பித்த புதுசில் ஒரு சாக்லேட்டை வாங்கி கொடுத்துருப்பான் என அது அஞ்சு பைசா கூட இருக்காது அந்த சாக்லேட் கவரை வந்து அந்த குட்டி பத்திரமாக வச்சுருக்கேன் அது வந்து மனம் சார்ந்த மதிப்பு அப்படி தான் வந்து நாம் வந்து இந்த புராணங்களை பார்க்க வேண்டும் இந்த புராணங்களை எல்லாம் வந்து ஸ்தூலமாக எடுத்துக்கிட்டு கிளிக்க ஆரம்பித்தா இப்போ என்ன மாதிரி ஆள் வந்து ஆயிரம் விஷயங்களை சொல்ல முடியும் இதை வந்து கவுண்டர் பண்ண வேண்டிய நிலையில் இருக்கிறவன்லாம் வந்து எங்கள் பக்கத்தில் வந்து பிகில் ரவுடின்னு சொல்லுவோம் அப்படி பிகில் ரவுடியாக தான் 
இப்ப கண்ணுக்கு கண் அப்படின்னு போனா எல்லாம் குருடா தான் அலையணும் இவ வந்து புரிதல் புரிதல் தேவை வந்து இந்த புராணங்களை பற்றி கடந்த காலத்துல நான் ஒரு பதிவு போட்டேன் அதாவது இந்த புராணங்கள் எல்லாமே எப்பவோ எங்கேயோ ஒரு அந்தாசா நடந்திருக்கும் அதை வந்து தலைமுறைக்கு தலைமுறை கலர் கொடுத்து அது வேற மாதிரி போயிருக்கலாம் உதாரணமாக குரு குருவின் மனைவியை சந்திரன் ஆட்டையை போட்டுக்கிட்டு போயிடலாம் அவங்களுக்கு பிறக்கிறவர் தான் புதன் இப்படி ஒரு கதை வருது ஒரு வேளை அது பால் வீதியில் நடந்த மோதல் காரணமாக இந்த புதன் கிரகம் பிறந்திருக்கலாம் உருவாகி இருக்கலாம் அப்படி கொஞ்சம் சயின்டிஃபிக்காக பார்த்துக்கிட்டு போகிறது தான் பெஸ்ட்டு இப்போ இந்த ஆண்டாளை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பெரியார் கூட சொல்லுவார் என்ன பக்தி வந்தால் அறிவு போகும் அப்படின்னு அதாவது பக்தர்களின் சாம்ராஜ்யமே ஒரு முட்டாள்களின் சாம்ராஜ்யம்தான் அது வந்து அடுத்தவங்களை வந்து பாதிக்கக்கூடாது அதான் ரொம்ப முக்கியம் இப்போ ஒரு காலகட்டத்தில் இந்த புதிய தலைமுறையில் வந்து சம்பிரதாயங்கள் அப்படின்ற தலைப்பில் வந்து ஏதோ ஒரு ப்ரோக்ராம் வச்சாங்க அதுக்குண்டான அது என்ன சொல்கிறது அத்த ஆடிஷன் ஆடிஷனுக்கு போயிருந்தேன் அப்போ நான் சொன்னேன் என்னென்னா சம்பிரதாயம் சம்பிரதாயத்துக்கு மட்டும் இதை பூர்த்தி பார்க்க தேவையில்ல உங்களுடைய மதம் பண்பாடு கலாச்சாரம் வெங்காயம் எதுவாக இருந்தாலும் அதை பின்பற்றலாம் எது வரைக்கும்னா அது உங்கள் உடல் நலனை பாதிக்கக்கூடாது உதாரணமாக வந்து இந்த விரதங்கள் இப்போ வந்து நான் அல்சர் பேஷண்ட்டுன்னு வைங்க நான் விரதம் இருக்கப்படாது ஏன்னா அது என்னை பாதிக்குது நேரடியாக அதே போல் குடும்பத்தை பாதிக்கக்கூடாது இப்போ வந்து இந்த ஐயப்ப சா ஐயப்ப மாலை போடுவாங்க போட்டுட்டு வீட்டை வந்து கை 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 ஊற்றிக்கிட்டே இருக்கணும் நிமுறம் அதாவது கொஞ்சாதி வயசில் இருந்து ஹெல்த்தியாக இருந்து பைசா இருந்து எல்லாம் இருந்தால் போட்டுக்க நோ ப்ராப்ளம் அப்படி எல்லாமே அதாவது உன்னுடைய சுதந்திரம் என்பது என் மூக்கு நுனி வரைக்கும் தான் இப்போ வந்து அந்த நான் ஏற்கனவே சொன்னதை போல் இந்த பக்தி உலகம் அந்த பக்தி உலகத்தில் நடக்கிறத வந்து நாம் புற உலகில் இருந்து பார்த்து கருத்து சொன்னோம்னா அவனுக்கு கடுப்பாகும் அதே நேரத்தில் அவன் பக்தி என்ற உலகத்தில் இருந்து பேசும்போது பகுத்தறிவாளர்களுக்கு கடுப்பாகும் இங்கே வந்து என்னென்னா அந்த பார்வை தான் முக்கியம் அந்த ஆங்கிள் எல்லாம் வந்து இந்த யானையை தடவி பார்த்த கதை இப்போ அவன் எதையோ சொல்லிட்டு போகிறான் போட்டோம் நாம் எதையோ சொல்கிறோம் சொல்லிட்டு போகிறோம் அவ்வளோதான் இப்போ நபிகள் நாயகம் ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருப்பார் நமது மார்க்கம் நமக்கு அவர்கள் மார்க்கம் அவர்களுக்கு அவ்வளோதான் இப்போ வந்து எங்கடா சிக்கல் வருதுன்னா டாமினேட்டிங் அதாவது வந்து தெலுங்கில் சொல்லுவாங்க கொத்த பிச்சைக்காடு பொத்தேரக்கடு வந்து பழைய பிச்சைக்காரன் வைங்களேன் அவனுக்கு வந்து கரெக்டாக தெரிய நேரம் இது சீரியல் நேரம் எவ்வளோ வந்து எவ்வளோ வந்து பிச்சை போட மாட்டா அப்படின்னு தெரியும் அவனுக்கு அதனால் அந்த நேரத்தில் போக மாட்டான் அதே போல் இந்த காலத்தில் எவ்வளோ வந்து டிஃபன் பண்ணுறது கிடையாது வீட்டில் அதனால் போகப்படாது தெரியும் இங்கே புது பிச்சைக்காரன் வைங்க அவனுக்கு வந்து வேலை நிறையே தெரியாது அதை போல் இப்போ வந்து ஒருத்தன் புதுசாக பக்தி மார்க்கத்தில் என்ட்ரு ஆகிறான்னு வைங்க அவனுக்கு வந்து இந்த நாத்திகவாதிகள் மீது பகுத்தறிவாதிகள் மீது கொல வெறி வரும் அதே போல் ஒருத்தன் புதுசாக நாத்திகன் ஆகிறான் வைங்க அவனுக்கு வந்து இந்த புராணம் இத்திகாசம் எல்லா கருவமும் வந்து அலர்ஜெட்டிக்காக இருக்கும் அது ஒரு காலகட்டம் அவ்வளோதான் இட்ஸ் எ பீரியட் ஆஃப் டிரான்ஸ்மிஷன் இப்போ நான் வந்து அடிக்கடி சொல்வது உண்டு எதுவுமே அதன் உச்சத்துக்கு போகும்போது சிக்கலே கிடையாது 
ப பெரியார் பகுத்தறிவின் உச்சத்தில் இருந்தார் பகுத்தறிவு சிகரத்தில் ஏறி நின்றார் அவர் என்ன சொன்னார் கடவுளை மர மனிதனை நினை அப்படின்னார் அதே போல் ஆன்மீகவாதிகள் ஆன்மீகத்தின் சிகரத்துக்கு போகும்போது என்ன சொல்கிறாங்க மாணவ சேவா மாதவ சேவா சர்வேஜதா சுத்தினோ பவந்து அவ்வளோதான் இது இந்த ஆண்டாள் சமாச்சாரம் அடுத்தது வந்து இந்த வர்ணங்கள் வர்ண பேதங்கள் பிறப்பால் மனிதனுக்கு கிடைக்கக்கூடியது ஒன்று தான் அது என்ன ஜெனட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி அது ஒன்று தான் பிறப்பால் கிடைக்கிறது இப்போ என்டிஆர் அதே திரையுலகத்தை ஆண்டார் அவருடைய மகன் பாலகிருஷ்ணா இஸ் ஏ சோர்ஸ் ஆஃப் ஜோக் இதெல்லாம் வந்து இயற்கையின் விளையாட்டு இதை வந்து புரிஞ்சுக்கிடணும் இப்போ கலைஞரையும் அழகிரியையும் நீங்கள் வந்து ஒப்பிட்டு பார்க்க முடியுமா அப்படி தான் எல்லாமே பிறப்பால் ஒரு கருமமும் வராது அதை புரிஞ்சுக்கிடணும் அப்படியே பிறப்பால் வருவதானாலும் அது என்னடான்னா சேவிங்ஸ் பேங்க்கில் ஒரு அக்கௌண்ட் இருக்கிறாப்ல நீ அதை எப்படி டிரான்சாக்ட் பண்ணுற அதை பொறுத்து தான் எல்லாமே மாறும் இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இப்போ கூட எஸ்வி சேகரது ஏதோ ஒரு இன்டர்வியூ பார்த்தேன் என்னென்னா ஜாதியை ஒழிக்கணும்னா ரிசர்வேஷனை ஒழிச்சிட்டு போயிடலாமே இது மேலுக்கு பார்க்குறதுக்கு வந்து ரொம்ப லாஜிக்கலாக இருக்கும் ஆனால் இதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய அந்த குறுகிய நோக்கம் அதாவது நான் ஜாதியால் பெருமைப்படுத்தப்பட வேண்டும் அவன் ஜாதியால் சிறுமைப்படுத்தப்பட வேண்டும் ஆனால் அவனுக்கு எந்த விதமான காம்பன்சேஷனும் கிடைக்கப்படாது இது இந்த டேக்டிஸ் தான் வந்து பிரச்சனைக்கு காரணம் நீ எதையாவது பெற வேண்டுமானால் எதையாவது இழந்து தான் ஆகணும் அதை விட்டு போட்டு நான் எதையும் இழக்க மாட்டேன் எல்லாம் எனக்கு வேணும்னா அது போங்காட்டம் இப்போ நான் சொல்கிறேன் வந்து வர்ணங்கள் இதில் இது உயர்ந்த வர்ணம் இது நான்காவது வர்ணம் அப்படிங்கிறான் நான் என்ன சொல்கிறேன் எந்த வர்ணத்தில் எந்த ஜாதியில் பட்னி சாவு இல்லையோ எந்த வர்ணத்தில் எந்த ஜாதியில் பசிக்கான விபச்சாரம் இல்லையோ அதுதான் வந்து உயர்ந்த வர்ணம் அதுதான் உயர்ந்த ஜாதி அது என்ன மனிதனுக்கு மனம் என்பது ஒன்று இருக்கிறது அது அவனுக்கு சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் அவன் அதில் இயக்கியோடு கெட்டு போட்டோம் இப்போ வந்து நம்ம ரஜினி சார் கூட அடிக்கடி வசனம் விடுவார் ஆண்டவன் சொல்கிறான் அருணாச்சலம் செய்கிறான்னு ஆண்டவன் வந்து கொலை பண்ணுன்னு சொல்லி அருணாச்சலம் கொலை பண்ணிட்டா செக்ஷன் த்ரீ நாட் டூ இப்போ வந்து நம்ம பார்க்குறோம் இப்போ வந்து காளி என் கனவில் வந்து குழந்தைகளை எல்லாம் கிணத்துல போட்டு சொன்னான் அதன் போட்டான் ஒருத்தன் அது அதாவது எதற்கும் ஒரு எல்லை இருக்கிறது இப்போ வந்து நான் சொல்கிறது ஒன்று தான் என்ன அந்த சம்பிரதாயங்கள் மேட்டரில் சொன்னது தான் எதெல்லாம் உன் உடலை உன் மனதை உன் குடும்பத்தை உன் சமூகத்தை உன் நாட்டை பாதிக்குமோ அதை விட்டு விலகிவிடு ஒய் பிகாஸ் மேன் இஸ் ஏ சோஷியல் அனிமல் கூடி வாழ்ந்தால் கோடி நன்மை நீ வந்து சக மனிதனோடு வாழ்ந்துதான் ஆக வேண்டும் ஏன்னா இப்போ வந்து நான் இன்னைக்கு உக்காந்து இந்த வீடியோவில் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் கரண்ட்டை கண்டுபிடிச்சவன் யார் இன்டர்நெட்டை கண்டுபிடிச்சவன் யார் ஃபேஸ்புக் அதை கண்டுபிடிச்சவன் யார் நான் உக்காந்துட்டு இருக்கிற சேர் நான் பொருத்தி இருக்கிற மைக் என் முகத்தை ஒளிமயமாக காட்டும் அந்த விளக்கு வாழ்க்கையே வந்து ஒரு கூட்டு முயற்சி இந்த கூட்டு முயற்சியில் வந்து இந்த அது என்ன சொல்கிறது அத்த இது மனநோய் இது இதான் நான் சொல்ல முடியும் அதாவது 
மனிதர்களை பிரித்து பார்ப்பது ஒரு மனநோய் மனிதர்களை ஒருங்கிணைப்பதுதான் ஒரு ஆரோக்கியமான மனதின் காரியம் இதுதான் என்னுடைய பாயிண்ட் நன்றி வணக்கம் சித்தூரிலிருந்து முருகேசன்